Hi guys, good day and welcome to my channel. For today's vlog, I travel story po. Bali magkukwento pa ako sa nangyari sa akin nung namasyal ako sa Thailand last year, January 2020. Munti ka na po akong makulong doon. Yun na, way back 2020, January, um, five kaming mga kaibigan, namasyal kami ng Bangkok, Thailand. Yes, Marble Temple po. Isang sagrado na lugar. Um, ako naman, at actually traveler po ako, um, pero hindi pa naman masyadong maraming napuntaan ko ng mga lugar. Pero, um, di, hindi ko kasi binasa yung na mga policy doon na nakalagay sa gate, doon sa isang temple na yun. Ang Thailand kasi is more on mga temple. Pag mga temple daw kasi is sagrado yun sa kanila. Kaya yung nangyari sa akin na uh, one of my most embarrassing na uh, hindi ko makakalimutan sa mga travel ko, especially international. Sobrang init po ng klima. And then pagkatapos po, lumabas kami doon sa doon, tumawit kami sa kalsada kung saan maraming mga nagtitinda ng mga kakanin. Then, afternoon after namin kumain, eh, gusto na namin bumalik doon sa, sa kotse na, na rent namin, rent a car. Pa, uh, pagdating namin doon, hindi, ko kasi, hindi kasi namin nakita yung driver, yung driver ng kotse na inarakila namin. Um, akala namin is na, umalis siya, nag-ikot-ikot din. Kaya ang ginawa namin, tumawid kami doon sa kalsada. Um, nagpahinga kami doon sa entrance ng temple. Uh, while sitting doon sa tabi ng kalsada, yung parang kasi katatapos ko lang kumain, katatapos ko lang inam ng juice na binili ko, uh, dumura ako doon sa, sa, ano, doon sa harap ko. Well, nakaupo, doon sa may silindro, dumura ako. Isang dura lang. Yun nga, maya maya may lumapit sa akin na polis, I don't know kung polis ba yun or guardian ng temple. Parang naka-uniform shot, pero di ko talaga siya matitermine. Parang polis talaga ata. Yun nga, sabi niya, you, you stand up, uh, you come to the office. Parang nagulat ako. Hindi ko ma... Parang nasyak kami, nagtingin ng kaming lima ng mga kaibigan ko. Then, sumama ako doon sa office nila, tumalit kami sa karsada. Parang ano lang siya, parang... Parang outpost lang yung office nila, tabi ng kalsada din. Pagdating ko doon, sabi ng polis, give me your passport. So, binigay ko yung passport ko. Tapos, binigyan ako ng papel. Uh, pagkabasa ko sa papel, di ko maintindihan kasi tayo yung language. Wala, tala, wala talagang English na nakanote doon. Di ko talaga siya maintindihan. Di ko siya nababasa. Sabi na, you sign, you sign. Yun ang ginawa ko naman, nagpulaman naman ako kasi natatakot ako. Galit na yung polis eh. I said, uh, what's my... What's the problem, sir? Sabi ng polis, you don't know what, what's happening? Uh, you don't read the sign? Look at that? That sign in the, at the entrance of the temple? So, so what, what sign? Yung pagkatingin ko, mayroon doon mga nakalagay, maliliit lang, hindi naman siya masyadong malaki na billboard, parang maliit lang siya na tarpaulin. Mayroon doon mga Thai characters, di ko talaga siya mabasa, pero may mga translation sa baba na English. Nilapitan ko, ang nakalagay doon is bawal, um, no smoking, no loitering, tsaka no spitting. Yun, doon ako nag-fall sa no spitting. Ang fine noon is 2,000 baht. That's equivalent to around 4,000 pesos. Sabi ko, Sir, I don't have that money to pay the 2,000 baht. My budget is tight. I, yun ang sanabi ko sa police. Pero sabi ng police, No, no, I don't believe you. you you're from the Philippines. I know that the tourists, when you go to a uh, different country, you brought a lot of money. Sabi ko, Sir, I don't have enough money. Yun nga, nang natuwiran ako, wala ako talagang 4,000 pesos, wala akong 2,000 baht. Uh, meron akong pera, enough lang siya sa budget ko, na meron pa kang tomorrow na tour. Kung ibibigay ko yung 4,000 pesos ko, maubusan talaga ako sa fine na yun. Kaya sabi, sabi ng police, if you don't pay, you deport tomorrow. 
Yun nga, sabi ko sir, uh, just give me a moment to talk to my friends. Yun nga, umalas akong, tapos kinausap ko yung mga kaibigan ko. Yun nga, sabi ko, hinanap ko yung driver namin kasi yung driver namin is Thailander. Para tulungan ako kung mag-explain doon sa mga police kasi di ko talaga may explain sa sarili ko. Hindi ako maintindihan masyado kasi yung mga Thailander mahi, mahirap silang umintindi ng English. This, hindi sila masyado nakakaintindi ng English. Iwan ko lang sa iba ha, pero yung nakausap ko na officer, nahihirapan silang umintindi sa English na explanation. Kaya tinawag ko yung driver, nagpatulong ako sa driver. Yung driver naman kasi is mabait kasi meron siyang kaibigan din na Filipino. Sabi ng driver, sige you stay here and then I'm going to talk to the officer. Sa nagdasal ako na sana Lord ma- malusutan ko siya kasi wala na, na talaga akong pera and then Nakakahiya na sa mga kasama ko na maghingi ako ng pera kasi lahat kami nakabudget lang talaga yung pera namin. Nga after siguro mga 5 to 10 minutes bumalik yung Thailander na driver. Sabi niya, I'm sorry my friend, I tried my best to talk to the officer. Um, nags- sabi niya, gin- sinabi ko na nga doon sa officer na you are my, you are my nephew. Then, you just visited her in Thailand. Nga, uh, nanghingi na lang siya ng discount doon sa officer. Kinausap niya ulit yung officer. Nanghi- nanghingi siya ng discount. Sa awa ng Diyos, naka-discount po siya ng 50%. So, instead na ang babayaran ko ay 2,000 baht, ang binayad ko na lang is 1,000. So, mga around 2,000 pesos. Kaya, uh, meron ang kaibigan ko, meron siyang 2,000 pesos. Pinahiram na, niya, na muna niya sa akin. Hiniram ko yung 2,000 pesos ng kaibigan ko. As in, Philippine currency, 2,000 pesos. Uh, sumama ko doon sa driver na Thailander. Pinagay ko doon sa police. Sabi ko, Sir Harris, may 2,000 pesos. Uh, Philippine money. Hindi nila tinanggap kasi gusto talaga nila ng bat. Yun na, um, yung buti na lang yung driver na Thailander, meron siyang... 1,000 baht, hiniram ko muna yung 1,000 baht niya. Yun ang binayad ko doon sa officer. Sabi ko, uh, Kuya, I will just uh, pay you at uh, the city when we get back to the city. And I'm going to look a money changer. So, yun nga, nakautang ako sa kanya ng 1,000 baht. Then, binigay, binayad ko, binigyan ako ng resibo. May, na, talagang nakakatakot yung na-experience ko doon kasi, can you imagine? Sabi ng officer, kung hindi daw ako nagbayad ng, um, ng fine, is i-deport ako kinabukasan. Doon na lang kami magkita sa airport. Kukunin ko dahil yung mga gamit ko sa hotel um, para akong binagasakan ng langit at lupa na wala yung gana ko na mamasyal sa Thailand. Um, na- nalulungkot ako kasi parang natroma ako sa nangyari. And then, nawalan, yun nga, nawalan akong gana na mayroon pa kaming tour kinabukasan para paano ako mag-adjust. Um, pero yun nga, lesson learned pa rin yun sa akin kasi sa atin, sa aming mga ka- kaming nag-tour doon, is lesson learned pa rin sa amin kasi every time na pumunta, pumupunta kami sa lugar kung saan yung mga pasyalan, binabasa talaga namin, inuuna namin yung mga, yung mga policies, mga, mga bawal at saka hindi bawal na gagawin doon. Kaya yung mga Yung may advice ko sa inyo guys, kung pumunta kayo ng isang lugar, kahit dito sa Pilipinas o lalo lalo na sa ibang bansa, una yun talaga ang gagawin is um, basahin nyo yung mga do's and don'ts ng isang lugar lalo na pag temple ang papasukan nyo. Actually, um, that's my second time na mamasyal sa international. First time ko pumunta ng Malaysia 2008 na ako lang mag-isa pero nung sa Thailand, lima kami. Parang naging kampante ako, hindi ko binasa kasi maroon ako mga kasama mga kaibigan ko. Yun nga, uh, sana next time magiging maingat tayo, pap- mapagmatsyag sa bipay ni Kuya Kim. Dapat knowledgeable tayo sa mga bagay-bagay, sa mga policy na kung saan tayo na pumunta sa isang lugar. Ang pag-aralan natin kung ano ang mga bawal at hindi bawal sa isang lugar na yun. Yun nga guys, um, until next time, sana meron kayong napulutan na aral na na share ko sa vlog ko na to. Um, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you and bye-bye.